ambient exposure um flash exposure um ore madriya kandipa kedaiyadu ambient exposure is very easy just basic ana exposure triangle solla pora aperture iso and shutter speed unga camera la eppadi vela seiyudengiradha kattukidave podum ambient exposure romba easy a vandrum but flash exposure konjam tricky ana vishayam kattukiradhu varaikkum so idhula aperture iso and flash power aama இதில் ஷட்டர் ஸ்பீடுக்கு வேலையே கிடையாது ஷட்டர் ஸ்பீடு ஏன் வேலை செய்யாதுங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துட்டு வரணும் இதுக்கான லிங்க் என் தலைக்கு மேலேயும் இல்லைனா எனக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஆம்பியன் லைட் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை அப்பச்சர் ஐஎஸ்ஓ அண்ட் ஷட்டர் ஸ்பீட் பட் ஃப்ளாஷ் எக்ஸ்போஷர் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை அப்பச்சர் ஐஎஸ்ஓ ஃப்ளாஷ் பவர் ஸோ விதவுட் வேஸ்டிங் எனி மோர் டைம் ஒரு சிம்பிளான எக்ஸ்பிளனேஷன் இந்த ஆம்பியன் எக்ஸ்போஷர் தென் ஃப்ளாஷ் எக்ஸ்போஷர் எப்படி வேலை செய்யுங்கிறத ஒரு சின்ன சிம்பிளான டெமோ பார்க்கலாம் விதவுட் எனி ஃபேன்சி ஸ்டெப் ஜஸ்ட் ஒரு கேமரா ஜஸ்ட் சின்னதாக ஒரு ஆன் கேமரா ஃப்ளாஷ் அப்புறம் என்னோட கை இதை வச்சு ஒரு சிம்பிளான டெமோ பார்க்கலாம் வாங்க ஹே வாட்ஸ்அப் கைஸ் வெல்கம் பேக் டு மெரின் ஸ்டுடியோ நான் தெளிவு பண்ணுற ராமகிருஷ்ணன் கண்டினியூஸாக நம்ம இந்த ஃப்ளாஷ் ஃபோட்டோகிராஃபி சீரீஸில் நிறைய விஷயங்களை பார்த்துட்டு வரோம் அதில் இந்த ஆம்பியன்ட் எக்ஸ்போஷர் இந்த ஃப்ளாஷ் எக்ஸ்போஷர் எப்படி வேலை செய்யுங்கிறத டெமோவோடு பார்க்க போகிறோம் இப்போது ஒரு சின்னதாக ஒரு டெமோ பார்க்கலாம் இந்த டெமோவில் உங்களுக்கு நான் ஒரு சின்ன ஒரு கேமரா வந்து ஒரு ட்ரைபாடில் வச்சு ஒரு சிம்பிளாக எல்இடி லைட்டில் இருக்கிற என்னோடய ரூமில் ஃபிட் பண்ணிட்டேன் இந்த ஃபிட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளோட செட்டிங் எப்படி இருக்குன்னா ஸோ சாட்டி ஸ்பீட் ஒன் ஓவர் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஆஃப் த செகண்ட் அப்பச்சர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் தன் ஐஎஸ்ஓ எயிட் ஹண்ட்ரட் இந்த அப்பச்சர் ஐஎஸ்ஓலாம் விடுங்க இந்த ஷாட்டி ஸ்பீட் மட்டும் நீங்கள் கவனம் செலுத்திடுவாங்க இப்போ என்னோடய கையை முன்னாடி வச்சுக்கிட்டு நான் அப்படி வேவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் மேலே எங்கேயும் ஆட ஆரம்பிக்கிறேன் அந்த நேரத்தில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன் ஜஸ்ட் ஆம்பியன் லைட் மட்டும் தான் எந்த ஃப்ளாஷும் கிடையாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் கம்ப்ளீட்டாக மோஷன் பிளரில் இருக்குது என் கை விரலே தெரியல ஏன்னா அது வந்து நான் ஷாட்டி ஸ்பீட் வந்து ஒன் ஓவர் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்தில் வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ ஷட்டர் ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஷட்டர் ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஒன் ஓவர் டூ ஃபிஃப்டி எத் ஆஃப் த செகண்ட் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஷட்டர் ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால இந்த எக்ஸ்போஷரை வந்து காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காக ஐஎஸ்ஓ வந்து எயிட் தௌசண்ட்ல வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ ஆம்பியன் லைட் சின்னதாக ஒரு எல்இடி லைட் மட்டும் என் தலைக்கு இந்த மேலே இருக்குது ஸோ இப்போ திரும்பியும் என் கை வரலை ஆட்டுறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஷட்டர் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணதுனால ஓரளவுக்கு அந்த மோஷன் பிளரை கம்மி பண்ணியாச்சு ஸோ ஹியூமனோட மோஷனுக்கு ஏற்றாப்பில் ஒன் ஓவர் டூ ஃபிஃப்டி எத் ஆஃப் செகண்ட் போதும் ஆனால் இருந்தாலும் கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த பிளர் இருக்க தான் செய்யுது திரும்பி என்ன பண்ணுறோம் நம்ம அந்த ஷட்டர் ஸ்பீட் தென் இதெல்லாம் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒன் ஓவர் ஃபார்ட்டி எத் ஆஃப் த செகண்ட் அப்பச்சர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் தென் ஐஎஸ்ஓ எயிட் ஹண்ட்ரடில் வச்சுருக்கிறோம் இப்போ ஜஸ்ட் என் கையெல்லாம் ஆட்டலை என் கையை முன்னாடி வச்சுக்கிட்டு அந்த ஆம்பியன்ட் எக்ஸ்போஷர் எப்படி இருக்குது ஜஸ்ட்டு ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்ல என் கையை ஆட்டாமல் முன்னாடி வச்சு ஒரு ஃபோட்டோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் நல்லா தெளிவாக இருக்குது ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு பார்க்குறதுக்கு உள்ள எக்ஸ்போஷரில் தெளிவாக இருக்குது நம்ம எந்த காயும் ஆட்டில் எந்த மோஷன் பிள்ளரும் இல்லை ஸோ இப்போ அந்த ரூமில் உள்ள எல்இடி லைட்ஸ் ஆஃப் பண்ணுறோம் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம் ஃபோட்டோ எடுத்ததுக்கப்புறம் நல்லா தெரியுது ஸோ ஆம்பியன்ட் லைட் எதுவுமே வந்து அதை பாதிக்கலை ஸோ ஆம்பியன்ட் எக்ஸ்போஷர் எதுவுமே கிடையாது ஃபுல் பிச் பிளாக்கில் இருக்குது ஸோ இதில் எந்த வித ஃப்ளாஷும் கிடையாது இப்போ இதே இடத்துல அதே செட்டிங்கில் ஒன் ஓவர் ஃபார்ட்டி எத் ஆஃப் த செகண்ட் அப்பச்சர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஐஎஸ்ஓ எயிட் ஹண்ட்ரட் வச்சு ஜஸ்ட் ஆன் கேமரா ஃப்ளாஷை ஆன் பண்ணி ஒரு ஃப்ளாஷில் ஃப்ளாஷோட ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன் இப்போ அதே கையை முன்னாடி எந்த வித மோஷனும் இல்லாமல் ஆட்டில் ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்போஷருக்காக எப்படின்னு காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நல்லா தெளிவாக தெரியுது இதே செட்டிங்கில் ஒன் ஓவர் ஃபார்ட்டி எத் ஆஃப் த செகண்ட் ஷட்டர் ஸ்பீட் ஒன் பை ஃபார்ட்டி டூ இப்போ என்னோடய கையை ஆட்ட ஆரம்பிக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு ஃப்ளாஷில் ஒரு ஃபோட்டோ இப்போ ஃப்ளாஷ் அடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கை நல்லா ஃப்ரீஸ் ஆகி இருக்கிறது நல்லா தெரியுது மேபி இந்த ஃபோக்கஸ் ப்ராப்ளம்னால கொஞ்சம் இந்த ஃபோக்கஸ் பிளர் இருக்கலாம் பட் மோஷன் பிளர் அங்கே இல்லை ஸோ அடுத்தது என்னோடய ஷட்டர் ஸ்பீடு இன்னும் ரொம்ப கம்மி பண்ணுறேன் இப்போ வந்து அரை செகண்டுக்கு வந்துடுறேன் ஒன் பை ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஒரு ஷட்டர் ஸ்பீடில் வச்சுக்கிட்டு இப்போ திரும்பி ஒரு
ஒன் பை ஃபார்ட்டித்தில் எடுத்த ஃபோட்டோவும் அப்படி தான் இருக்குது ஒன் பை ஃபா ஃபிஃப்த் ஆஃப் த செகண்டில் எடுத்த ஃபோட்டோவும் அப்படி தான் இருக்குது ஃப்ளாஷோட டூரேஷன் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஷட்டர் ஸ்பீடோட வெரி ஃபாஸ்ட் ஃப்ளாஷ் இஸ் ஃபாஸ்டர் தென் ஷட்டர் ஸ்பீட் ஆமாங்க இந்த ஸ்பீட் லைட்லாம் இருக்குல்ல இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆன் கேமரா ஃப்ளாஷ்லாம் வந்து டிடி சிக்ஸ் எயிட் ஃபைவ் விவோன் ஃப்ளாஷ்லாம் எடுத்தோம்னா சின்னதாக ஒரு ஸ்பீட் லைட்டு பேட்ரி ஆப்ரேட்டர் ஸ்பீட் லைட்டில் ஒர்க் ஆகிறதே பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாகவே ஒன் பை டென் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் செகண்டில் தான் அந்த ஃப்ளாஷ் டியூரேஷன் இருக்கும் அந்த ஃப்ளாஷ் எக்ஸ்போஷர் ஆகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பிளிட் செகண்டில் ஆகி மறைஞ்சிரும் ஸோ இதனால் நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா ஷட்டர் ஸ்பீட் நீங்கள் எவ்வளோ வச்சாலும் ஒன் பை டென் தௌசண்டில் தான் அந்த ஃப்ளாஷ் ஃபயர் ஆக போகுது நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் வந்து ஷட்டரை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் அதே ஒன் பை டென் செகண்ட் டென் தௌசண்ட் செகண்டில் தான் அது ஃப்ளாஷ் ஃபயர் ஆகுது ஸோ ஃப்ளாஷுக்கு எவ்வளோ டூரேஷன் இருக்குதோ அதில் தான் இந்த இமேஜ் உங்களுக்கு இந்த சென்சரில் எக்ஸ்போஸ் ஆகும் நீங்கள் ஆம்பியன்ட் லைட் இப்போ நம்ம ரூமில் லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுத்தும்போது இந்த எந்த பிச் பிளாக்கில் உங்களுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ வச்சுருந்தீங்களா ஸோ இதனால என்ன தெரியுதுன்னா நம்மளுக்கு வெளிப்புறத்துலேருந்து எந்த வெளிச்சமும் உங்களுக்கு சென்சரில் அஃபெக்ட் ஆகலை அப்படிங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சிச்சு வெளியிலேருந்து எந்த லைட்டும் உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகலை அந்த சமயத்தில் நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது உங்கள் ஃப்ளாஷ்லேருந்து ஃபயர் ஆகிற லைட்டுக்கு மட்டும்தான் உங்கள் சப்ஜெக்ட் அங்கே எக்ஸ்போஸ் ஆகும் ஆம்பியன் லைட்டுக்கு வந்து அப்பச்சர் ஐஎஸ்ஓ ஷட்டர் ஸ்பீடு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் பட் இங்கே ஃப்ளாஷில் அப்பச்சர் ஐஎஸ்ஓவோட சேர்த்து ஃப்ளாஷ் பவர் மட்டும்தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் நீங்கள் ஃப்ளாஷ் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு பிரைட்டாக இருக்கும் ஃப்ளாஷ் பவரை ரொம்ப டிக்ரீஸ் பண்ணால் அங்கே டார்க்காக இருக்கும் எப்படி அப்பச்சர் வந்து சின்னது பண்ணி பெருசு பண்ணால் உங்களுக்கு டார்க்காகவும் பிரைட்டாகவும் ஆகுதோ ஐஎஸ்ஓவை நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் குறைச்சாலும் உங்களுக்கு டிஜிட்டலாக அங்கே வந்து மேனிப்புலேட் ஆகுதோ ஸோ உங்களுக்கு ஃப்ளாஷ் பவர் கண்ட்ரோல் பண்ணும்போதும் ஃப்ளாஷ் எக்ஸ்போஷரில் அஃபெக்ட் ஆகும் ஷட்டர் ஸ்பீட் இங்கே எதுவுமே பண்ணாது ஸோ இந்த விஷயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பட்டனை தட்டி ஓனுங்க சப்போர்ட் பண்ணிச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்னும் ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் இது மெரே மே ஸ்டுடியோ வீக்கிரட் பண் வித் யூ பை பாய்